दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर आपको बिजनेस करना है तो कौन कौन से ऑप्शन आपके पास होंगे पहला है रिटेल मेडिकल स्टोर जो कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर फार्मास्यूटिकल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कर सकते हैं तीसरा है एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर मेडिकल डिवाइसेस में भी आप बिजनेस कर सकते हैं लेकिन अगर हम सोचेंगे फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टॉकिस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे कंपनीज अगर डायरेक्ट स्टॉकिस देती है तो उनको इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लगती है ऑर्डर रखना पड़ता है मिनिमम ऑर्डर और यहाँ पे अगर आपको पास बैलेंस शीट वगैरह स्ट्रांग होनी चाहिए तभी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते ऐसे आपके मन में होगा लेकिन आप इस इस कंडीशन में भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं वो कैसे तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा डिटेल्स में कि आप अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है आ, कैसे करूँ तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और बाद में बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आप आपका फैमिली बिजनेस कर कर सकते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है तभी आपको समझ में आ जाएगी कैसी आपको लो इन्वेस्टमेंट में फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू कर देंगे दोस्तों नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड और इंटरव्यू रिलेटेड गाइडलाइंस देता और साथ में जो बिजनेस करने वाले उनको बिजनेस टिप्स की वीडियोस बताता हूँ दोस्तों तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए क्योंकि मेरी सारी वीडियोस सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट मार्केट की यहाँ पे अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी की वहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी देख के मल्टीनेशनल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है तो पहले उनको डॉक्यूमेंटेशन तो क्लियर करने पड़ते हैं जैसे उनका जीएसटी नंबर हो गया जैसे उनके ट्रांजैक्शन हो गए जहाँ पे और डॉक्यूमेंटेशन मतलब लाइसेंसिंग तो हो गया तो मतलब मतलब मिनिमम 160 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो तो आपको रखना ही है तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा लेकिन साथ में आपको गोडाउन भी होना चाहिए यहाँ पर मैन पावर भी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपके बैंक बैलेंस स्ट्रांग होना चाहिए मतलब आपके ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से आप ट्रांजैक्शन करते हैं चेक आपके कैसे रहते हैं आप चेक कभी बाउंस करते हैं या नहीं है आपके कंटिन्यूसली बैलेंस रहता है अकाउंट में ये सारी चीज़ें कंपनी चेक करती है आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने देने से पहले और साथ में अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी बोलती है आपको देनी है तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है स्टॉक का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है मतलब मिनिमम फिफ्टी लैख या ट्वेंटी लैख थर्टी लैख का मिनिमम स्टॉक आपको रखना ही पड़ता है दोस्तों और साथ में बहुत सारी कंपनीज और डिपॉजिट के तौर पे सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट रखती है दोस्तों तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो ट्वेंटी लाख थर्टी लाख का डिपॉजिट रहता है मोस्ट ऑफ द एपीएमसीजी कंपनी तो रखती है दोस्तों और साथ में आपको एक मैन पोर्स अच्छी अच्छी होनी चाहिए बहुत सारे लोग आपके होने चाहिए ऑर्डर रखने के लिए आपके एरिया में और साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए ये कंपनी देखती है क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अगर अच्छा होगा तभी सेल अच्छा होगा वो रिटेलर को मैनेज कर सकेगी और सेल्स टीम भी सेल्स टीम को भी आपको कॉपरेट करना है डिस्ट्रीब्यूटर को तो ये सारी चीज़ें रहती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में तो आपको समझ में आ आ गया होगा कि मैन पोर्स तो अच्छी लगती है और साथ में इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों बैंक बैलेंस में भी ध्यान देना पड़ता है तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो इसमें एक जरिया है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं तो वो है अंडर कटर अंडर कटर क्या होता है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से आप परचेस करेंगे समझ लीजिए मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए किसी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मैं कांटेक्ट करूंगा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स से उन, उनको दूंगा जैसे जीएसटी नंबर होगा जैसे मुझे ड्रग लाइसेंस हो गया जैसे एड्रेस प्रूफ सभी जो लगते हैं वो और वो क्या करेंगे जो कंपनी से स्टॉक उनके पास आता है वो उनको मार्जिन रहता है मिनिमम टेन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जितना मार्जिन रहता है कैसे करेंगे उसमें एक मैंने वीडियो बनाए वो आप जरूर देखिए तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया कितना मार्जिन रहता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में तो 10 परसेंट मार्जिन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर को रहता है तो अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मैं अंडर कटर लेना अंडर कटिंग में लेना चाहता हूँ तो मुझे वो 8 परसेंट में देगा मतल
तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि टू परसेंट मार्जिन का लॉस है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है अंडर कटिंग लेने की तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम रहता है सेल का आपको ऐसी पाबंदी बिल्कुल नहीं है कि आपको मिनिमम स्टॉक रखना है फोर्टी लाख ट्वेंटी लाख जो कंपनी बोलती है बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी से अपॉइंट किए गए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और साथ में आप जैसे चाहिए वैसे ऑर्डर दे सकते हैं महीने में एक बार दे सकते हैं दो बार दे सकते हैं तीन बार दे सकते हैं ऐसी कोई पाबंदी नहीं रहती और साथ में जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को महीने महीने में पर मंथ एक या दो बार ही ट्रांजेक्शन करने होते हैं तो यहाँ पे अंडर कटर को ऐसा बिल्कुल नहीं रहता और साथ में अगर अंडर कटिंग आप अच्छे से करना चाहते हैं तो सब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ जो आप सभी एम कंपनी जो आपके एरिया में चलती है वो लीजिए ये आपको फ्रीडम मिलता है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए हर एक कंपनी अगर डायरेक्ट लेंगे तो वहाँ पे हर एक कंपनी का डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर उनको पूरी बैलेंस शीट वगैरह दिखाना पड़ती है लेकिन अंडर कटर को ऐसा बिल्कुल नहीं रहता आपको डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ता है जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से कनेक्टेड है वैसे अंडर कटर या डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट रहता है दोस्तों तो आपको करना बस एक चीज़ है आप सारी डॉक्यूमेंटेशन देंगे और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का होल का तो वहाँ से और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके उनको देना है सिर्फ तो यहां से होगा क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे दोस्तों भले ही अंडर कट में बनोगे लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे आप उतना प्लान से करेंगे तो सेल बहुत ही बढ़िया करेंगे दोस्तों और इसके प्रॉफिट क्या है एट परसेंट मार्जिन आपको यहाँ पे बैठ के ही मिलेगा दोस्तों आपको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी आपको सेल्स टीम जो रहती है जो फार्मा मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे वो पर्सनल ऑर्डर बुकिंग जो लेते हैं वो आपको ज़्यादातर दिखा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा पर्सनल ऑर्डर बुकिंग अंडर कटिंग को देते हैं क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का सेल तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा जरूरत रहती है अंडर कटर को तो इसलिए जो फार्मा मार्केटिंग के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या एरिया मैनेजर रहते हैं वो अंडर कटर से ही ऑर्डर ज़्यादातर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका सेल बढ़ने की बहुत अच्छी चांसेस रहते हैं और साथ में अगर आप अच्छी अच्छा करियर करना चाहते हैं यहाँ पे अगर अंडर कटिंग करके तो यहाँ पर आपको पी कंपनी जो रहती है जो फ्रेंचाइजी बेसिस पर चलती है उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लीजिए उससे होगा क्या कि आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं मैंने वीडियो बनाया था जो मोनोपोली कैसे क्रिएट करी फार्मा बिजनेस में तो वो वीडियो आप जरूर देखिए उसमें मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मोनोपोली क्रिएट करने तो पिछड़ी कंपनीज लेनी बहुत अच्छी रहती है वहाँ से क्या होता है रिटेलर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही स्टॉक लेता है क्योंकि दूसरी जगह पर उनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता तो ये आप कर सकते हैं साथ में आप अगर अच्छे ट्रांजैक्शन करेंगे तो कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने अच्छे ट्रांजैक्शन किए मेरे ऑर्डर्स अच्छे रहे थे और साथ में आपकी पेमेंट भी अच्छी रहती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो कंपनी आपके बारे में सोचेगी कि आपको डायरेक्ट अपॉइंट करने करना है या नहीं ऐसा बिल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैं देखता हूँ जो दवा मार्केट में अंडर कटिंग में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी अंडर कटिंग में स्टॉक लेता है दोस्तों सबको पॉसिबल नहीं रहता कि सभी कंपनीज डायरेक्ट ले सके इतनी इन्वेस्टमेंट करने की कभी कभी जरूरत नहीं रहती तो आप अगर अंडर कटिंग में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी तो आपके हिसाब से रहेगी मिनिमम टू लैख फोर लैख फाइव टेन लैख इवन फिफ्टी लैख तक आप कर सकते हैं लेकिन ये आप पे होगा दोस्तों अगर आप प्लान से करेंगे तो अंडर कटिंग भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है दोस्तों तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन इस वीडियो में मैंने बताया कि आप कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों आइडिया शेयर होगी तो लोगों के वो इम्प्लीमेंट करेंगे उनका करियर अच्छा बन जाएगा दोस्तों तो ये वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कम इन्वेस्टमेंट में आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू कर सकते हैं और कुछ आइडिया के बारे में आपको कुछ पूछना है इस वीडियो में जो मैंने कंटेंट बताया उसके बारे में और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए दोस्तों मैं आपको जवाब दूंगा दोस्तों तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए दोस्तों तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी